Mantilla con tu nuevo disco. Ha salido ya la reedición sí. de eh, 20 grandes éxitos con cosas nuevas, ¿no? Porque además de Kylie Minogue, Alejandro Sanz, eh, James Blanc, Miguel Bosé. Eh, que, que ¿Hay algo nuevo? En nuevo este? hay. Un dueto con Thalía, Ajá. un dueto con Melendi, que es muy bonito, Ajá. y un dueto con mi querido Alex Subago, que es lo que estamos ahora escuchando. Sí. Tengo el vídeo, tengo el vídeo, espérate, lo puedo... Es la primera vez que me lo canta el público, qué emoción. Ay, gracias. Iluminada donde siempre te hallaré. Laura Pausini. Bravo, bravo, bravísimo. Bravísimo. ¿Qué hacemos ahora? Cantamos toda la noche. Vamos a poner el vídeo porque. Eh... Bueno, más que el vídeo, porque es que yo creo que es inmejorable esto que acabas de hacer ahora aquí en directo con el público cantándote, esto que ha sucedido. Es lo mejor para nosotros, ¿no? Es nuestra canción. Voy a hacer otra cosa, porque oyéndote cantar, parece fácil cantar. Oyéndote cantar, dices, eh, cuando, ¿sabes? Yo me pongo tu disco y canto al lado. ¿Ah, y sí? Yo, sí, yo canto en el coche y digo, qué bien nos ha quedado el tema. Pero, pero no, no. Y eh, para que la gente sepa lo difícil que es cantar y lo valore un poquito más, voy a poner el vídeo de Alex Subago okay. y tuyo en el segundo, por favor, 1.43, donde Laura Pausini vais a ver que hace un adorno que pasa como desapercibido y vamos a intentar hacer ese adorno aquí. ¿Contigo? Eh, yo también lo haré, pero vamos a buscar a alguien también, okay. alguna otra víctima, okay. para que veáis lo difícil que es. Atención, es un detallito. Mirad qué difícil. ¿Cómo que no es tan difícil? No, porque es una parte... Va. Si eres un cantante, tienes que serlo. ¿Sí? <risa> Pero vamos a ponerlo otra vez, vamos a ponerlo otra vez. Y paga en mi cabeza. Fácil. Bien, vamos a ver. Eh, Bastante favor, fácil, dice. Dejarle un micrófono. Chulita, a... qué chulita. Jorge Salvador. Jorge Salvador. Oh, Jorge Salvador. Él, 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 él. Jorge Salvador. Jorge, sí, sí. Jorge, por favor. Jorge, Jorge Salvador. Porque. Eh, no, no, sí que sabes. Tú sabes. Jorge Salvador. Eh, iba, iba, iba por los hoteles por la noche no y can, le, le llamaban sí sí le pero llamaban, yo también he empezado así es mentira que es hacerlo. mentira que no se canta. Los dos? le llamaban el pequeño Salvador <risa> pero qué qué tengo que hacer no sé tiene no. que ser pónselo una vez mi cabeza claro <risa> mi cabeza <risa> madre mía qué desastre tu cabeza Vamos a ver, Jorge Ventosa. Yo, yo igual de mal, ¿eh? Y va con mi cabeza. ¡Ay, ay, 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 ojo! Bueno, bueno, ojo. Bueno, ojo. Bueno, ojo. Bueno, ojo. No es tan mal. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De qué parte de España eres? De Barcelona. Ah, es porque pensaba que tenías un poco de flamenco en tu voz. Sí. Ah, no, eso es de, eso sí. es de fumar. Uh. <risa> Vienes de México, has dicho. Que sí, estás allí en la en, de en coach, la voz en México. la voz México. Sí, me estoy y... divirtiendo, o sea, una pasada. Ajá. Es muy bonito. ¿Y qué tal vivir en México? Es muy lindo porque la gente es muy cariñosa y me encanta. Además, he aceptado estar en el programa porque quería pasarme una temporada por esa nación. Ellos desde siempre me han dado mucho, mucha atención, mucho cariño y. Me encuentro muy bien. Estoy aprendiendo muchas palabras que ahora tengo que olvidarme mientras sí. que estoy aquí. ¿Qué porque palabras? Es, no, es, es que algunas que allá no existen y que, que, de bueno, España este es programa, y viceversa. ¿no? Es un programa cultural. Pinche o sea, güey. Si, si hay que aprender algo, por ejemplo. <risa> ¿Qué onda, Pausini? A ver, dime. Ay, ¿Dónde están? ¿Qué tal? ¿Dónde están? 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 
mexicano, pues acá estamos nosotros para servirla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ándale. ¿Qué palabras se encontró allá en el lindo Dime, México? Dime, una, una que... Eh... No, bueno, por ejemplo, cuando haces algo muy bueno, sales eh, una buena palabra y dice, ¡órale! 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 Aquí decimos, ¡ole! Le quitamos el no, órale, pero ¡ole! si tú lo dices aquí, nada, ¿no? Sí, pues, Bueno, eh, lo podrían entender, pero dime una mala. Yo lo que quiero es aprender algo no, malo. No, es que... O sea... No seas tan elegante. Baja, baja a la tierra, ven conmigo. Eh, ven conmigo pues, al barro. Cuando algo es muy bonito, como... Ay, de la chingada. Ay, Ay de, de la chingada. chingada. Sí, pero es que ahora ustedes no dirán nada, pero es que si me ponen esta palabra en la televisión ahí, es malo. Es malo, no, pero no la pensamos poner. Pero acá no, no entienden ni el es que pinchón de la yo lo he dicho en la televisión. Ah, tú lo has dicho allí. Y me pusieron, con, con, por supuesto, el bip. Ah, el, el, el pitito. El pito, el pito. Ajá. No, el pito se dice. Pito, no. sí, es fácil. El pito, es la zona que está al lado de los huevos. No, porque el... a veces hay palabras sim similares que no se pueden decir. Sí, no, no, decir, pito ¿no? también significa picha, ¿eh? pero no. Pero sí. <risa> bueno, ¿qué habéis preparado? No, 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 no os vayáis. Ah, vale, vale. ¿Qué habéis preparado para, Ay, pues mira, para yo, Laura Pausini? Te quería comentar lo primero, que tú estás aprendiendo mexicano, pero yo estoy aprendiendo italiano. Si oh, queréis, no. os hago una demostración. No, no, qué mira, pesado es. Escúchame un poco. Todas sí. las veces que vengo, tú quieres de demostrarme que tú hablas italiano. Sí. Y... Pero yo ahora pero tengo dime, una plaza. es que no sabes ni una palabra bien. Te voy a enseñar, mira. El otro giorno me puse el pantalón y se me olvidó abrocharme los buitoni. Y como no llevaba calzones, se me vio tutu el pene. Y mi novia se puso un poco burrata. ¿Ves? No, bueno, este... No, no. Sí, no podemos hacer el programa. Disculpa, disculpa. Dios, no, bien. Aparte que se comprendió todo, excepto, o sea, no comprendí nada excepto la palabra pene. pene. <risa> que ya. significa pito de pi. No, es la verdad. Eh, pero el final de burrata con que no me queda bien no, con bu pene. Eh, eh, que ya no. se ve. La novia se puso burrata porque vio el pene. Bueno, vamos no, a ver. No, 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 escucha Laura. Sería como eh. aburrido. No, 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 no. Te da igual, da igual. Bur ¿Con tú? ¿Con tú propio? No, burrata es como eh, cal caliente, como... Ay, porque burrata en Italia es como una mozzarella más claro. como refinada. Más como... cremosa. Ya. Yeah. Pero en español ponerse... Y entonces mejor no unirla a la palabra, digamos, pene, ¿no? Ajá, ya puedes decirlo, porque son los macarrones.